দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বিস্টক অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি গোলাম কাদির রবু দর্শক আপনারা জানেন যে বিগত সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন দেশের অর্থনীতির যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল সেটি ছিল ব্যাংক খাত ব্যাংক খাতের নানা অনিয়ম লুটপাট অর্থ পাচার খেলাফিরিন এসব নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে দেশের ব্যাংক খাত সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে সেই সরকারের পতনের পর যখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেই সরকার যে কয়েকটি খাতে সংস্কারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে ব্যাংক খাত তো সরকার এখন এই ব্যাংক খাতে সংস্কার করছে কিন্তু এই সংস্কার আসলে কতখানি আশাবাদী করছে দেশের ব্যাংক খাতকে কিংবা দেশের মানুষকে এবং সেই সংস্কার সেই সংস্কার কার্যক্রম কিভাবে চলছে এবং সেই সংস্কারে দেশের ব্যাংকগুলো আসলে কিভাবে আরও সহায়তা করতে পারে বা আরও কোন কোন দিকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে এসব নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে তো আজকে আমরা আলোচনা করব সেই সংস্কারটা কোন দিকে চলছে এবং কিভাবে হচ্ছে আরও কোন কোন দিক থেকে নজর দেয়া যায় সেসব বিষয় নিয়ে আজ আমরা অতিথি হিসেবে পেয়েছি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্যাংকসের যে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হাই সরকার জনাব আব্দুল হাই সরকার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এই আলোচনায় ধন্যবাদ যে যে বিষয়টি আমি শুরুতে বলছিলাম যে বিগত সরকারের সময় দেশের ব্যাংক খাতেই ছিল সবচেয়ে সমালোচনার জায়গা এবং ব্যাংক খাতে নানা অনিয়ম হয়েছে সেটা আপনিও দেখেছেন কিন্তু এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই জায়গাতে হাত দিয়েছে নতুন গভর্নর নিয়োগ হয়েছে যিনি খুব চৌঘোষ গভর্নর ব্যাংক খাতের সাথে যার দীর্ঘদিনের কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তো এবং তিনি নানা রকমের সংস্কার করছেন এবং ঠিক সেই সময়েও আপনিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে এসেছেন অর্থাৎ ব্যাংক মালিকদের যে সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্যাংকসের আপনি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন তো এই যে সংস্কার সেই সংস্কার কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যাংক মালিকদেরও তো একটা বড় ভূমিকা থাকবে সেই জায়গায় আসলে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই আসলে আপনার ধন্যবাদ আমি তো সবে এটা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি কাজেই এই দায়িত্ব তো আমাদের যে অ্যাসোসিয়েশনটা মোটামুটি ধরেন আগে ডেড অর্গানাইজেশন ছিল গত প্রায় সতেরো বছর যাবৎ এখান থেকে আমরা তেমন কোনো কন্ট্রিবিউশন বা সামা আমাদের ব্যাংকের ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যে যে ধরনের পদক্ষেপ বা আমাদের সমৃদ্ধ একটা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আমাদের কোন কোন সুবিধাগুলো কি আসে না আসে সেগুলো আসে সে ওই জিনিসগুলোকে মোটামুটি আলাপই করা হতো না এটা স্পেসিফিক পারপাসে আমাদের সেটা তখন ইউজ হতো যার ফলে আপনি ওখানে মিটিং অনেক সময় দেখা যেত যে যারা দো সুখ যারা সত্যিকার অর্থে কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউট করতে পারে তারা ওই সব মিটিংয়ে যেত না যে ওখানে ওই সব আলোচনা হয় তার সুযোগ ছিল আলোচনা করা বা কেউ যদি ওই সমস্ত আলোচনা সূত্রপাত করার চেষ্টা করতেন সেটাও তো আমাকে দেওয়া হতো আর কি আর এটা এটা আমি নিজেরটা শুধু দেখছি আর কি তাহলে মোস্টলি দেখা যেত ওই আসুন কোনো মিটিং ডাকলে তখন আমরা সবচেয়ে সবচেয়ে ভয় পেতে আজকে এলে কী ধরনের আবার একটা এই ই দিয়ে দেয় আর কি একটা দাবি দেয় যে কি তোমরা পাঁচ লাখ পাঁচ কোটি তোমার দশ কোটি বলে এটা চিন্তা আমাদের বেশি ধরতে হবে আমরা একটা সময় দেখেছিলাম যে একটা কালচার তৈরি হয়েছিল যে কোনো একটা অজুহাতে কিংবা অনুদানের নামে কিংবা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের নামে আমরা যখন তখন দেখতাম আমরা এখন সেই কালচারটার পরিবর্তন এখন তো ওই কালচারের প্রশ্ন আসে না যেহেতু একটা টিম এন্ডার চেঞ্জ হয়ে গেছে দেড় জোড়া আর কি ধরেন দেশের গোয়া সরকারি তো ওই সরকারি তো নাই যা সেই সাথে না ওই সরকারি ছাত্র সাহায্য এগুলো করা হতো আর কি এবং তাকে খুশি রাখার জন্য একটা কোনো একটা স্পেসিফিক ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তগুলো নিতেন আর কি এবং একটা মানে সিচুয়েশনটা কিছু বলতে হবে আপনাকে একটা ব্ল্যাক ব্ল্যাক মেলিং সিচুয়েশন জি আর অনেক জিনিস আমরা পছন্দ করতে না কিন্তু করতে পারতে থাকতাম আর কি সিএসআরের অর্থ পুরোটাই সেই ত্রাণ খাতায় সিএসআর ধরলাম আমি সেটা এখন আমি যখন মিটিংয়ে যাই তখন তো জানি না কী পার পাচ্ছে মিটিংটা মিটিংয়ে বলা হতো যে এক্স ব্যাংক এত এরপর বলা হতো কিন্তু সেগুলো বাঘ নিয়ে আবার দিতে হইতে বাধ্য হয় না আবার এরকম কথা বলা হতো যে এই যাদের টাকা না না দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমি মানুষের কোথায় মধ্যে বলবো যদি আপনি কে কে টাকা দিল না দেখি হয়তো উনি নিজে মুগ্ধ বলতেন না অনেক সময় দেখা যেত যারা কাউকে দিয়ে গোয়া বলছিল তারা যারা তার সত্যি তার অনুসারী যারা ছিল তারা ওইগুলো বলতেন যেগুলো যদি প্রাইম মিনিস্টারকে বলেন তো রাগ করবেন তখন কাজেই ব্যাপার আপনারা তো উদাসীন উদাসীনতা দেখে গেল পরোক্ষভাবে ব্ল্যাকমেইল করা হতো কিছুটা তাই কিছুটা বলতে পারেন ওই রকম এই সেই ধরনের ওটা তো সবাই জানে এটা আর কি এর সম্বন্ধে তার ফার্দার বলে সমান সকালে মনে করে খুব একটা প্রয়োজন আছে এটা এটা এমনভাবে পাবলিক এটা 
দেশ প্রত্যেকটা লোকই এই সেক্টরে যে একটা মানে আবার পরিস্থিতি বিরাজ করতে হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই আর কি তো এখন ঠিক আমার এমন একটা সময় যেখানে যেন সরকার চেঞ্জ হয়ে গেছে আর দেশের একটা ফাইন্যান্স হচ্ছে বড় জিনিস আপনার সব ব্যবস্থা আছে কিন্তু টাকা পয়সা নাই তাই কোনো ব্যবস্থা আপনার কার্যকরী হবে না তাই সেটাও একটা খাত সেই খাতকে আপনার খুব সুন্দরভাবে ডিসিপ্লিন হয়ে আপনাকে যেটা হ্যান্ডেল করতে পরিচালনা পরিচালনা করতে হবে আমাদের বলছে সংস্কার সংস্কার তো অফকোর্স এখন আমাদের তো গভর্নর সেগুলি যথেষ্ট মানে একজন মানে ইন্টারন্যাশনালি ডাউন্ড একটা পার্সোনালিটি এই অর্থনীতির ব্যাংক খাতে যার হ্যাঁ তার যথেষ্ট অবদান আছে মধ্যে মনে হয় যথেষ্ট ভালো চিন্তা ভাবনা এই সম্বন্ধে আছে কারণ আমরা অলরেডি একটা মিটিং করে ফেলেছি উনি সেখানে ওনার মতামতগুলো দিয়েছেন তো সেই অনুপাতে আমরা আমাদের ভবিষ্যতে কর্ম পরিকল্পনা সেভাবে আমরা সেটা শুরু মানে করার চেষ্টা করছি তো আমি বলতে কালকে একটা মিটিং আমরা বসবো প্রথম আবার আমরা পরশু দিনের বাদে আমাদের উই হ্যাভ মিটিং উইথ দি অনারেবল চিফ ফাইন্যান্স 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 অ্যাডভাইজার ওনার সাথে মিটিং ডক্টর সালুদ্দিন সাহেবের সাথে ওখানে গিয়ে সব আলোচনা করবো আর এখন যেটা ব্যাংকের কাজে সংস্কার যেটা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে সংস্কারটা অর্থবহ তখনই হবে যখন স্টেক হোল্ডার এবং যারা পলিসি মেকার এদের সাথে ইন্টারাকশন হবে জি আপনি এই যে আগে দিন পজিশন কালচার চাপা দেওয়া হতো আর কি একটা সার্কুলার হঠাৎ করে দেখলাম গোমতি দেখলাম যে একটা সার্কুলার এসে গেল আর কি এই ধরনের প্র্যাকটিস করাতে কিন্তু দেশ দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় অনেক সময় কেননা আপনি যত কিছু পলিসি করেন না কেন এন্ড অফ দি ডে সেক্টর যারা আছে যারা এটাকে এক্সিকিউট করা যায় পলিসিগুলোকে তাদের যদি আপনি আবরণ না নিয়ে পলিসি করেন তো ওই পলিসিগুলো একতরফা হয়ে যায় ঠিক আবার একই সঙ্গে তো আমরা এটাও দেখেছি দেখা যাচ্ছে যে কোনো একজন ব্যাংকের চেয়ারম্যান তিনি রাষ্ট্রের শীর্ষ নির্বাহীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন যোগ সাজস করছেন এসব করেও তো ব্যাংক খাতে অস্থিরতা তৈরি করা হয়েছে তো এটা তো সেই কালচারটাও তো আমরা দেখেছি সেই কালচার তো ওই গভর্নমেন্ট সময় ছিল জি ওই সময় আর ওই কালচার এখন স্টাফের কোনো সুযোগ আর নাই মনে করি জি কারণ আমি যেহেতু যেহেতু আমার ঘরে চেয়ারম্যান ঘর হয়েছে জি আমি একটা কাজও তো ওই উল্টা পাল্টা করার দিয়ে চিন্তা করি কোনো সময় আমি ভাবছি যে কীভাবে আমাদের ব্যাংকের সেটাকে শক্তিশালী করা যায় এবং এটাকে ডিসিপ্লিন করা পুরো ডিসিপ্লিন করা যায় যেন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটারকে যেন সুন্দরভাবে এখানে অ্যাডজাস্ট করা হয় এ সেই দায়িত্বে একজন ওই হিসাবে ধরেন হয়তো ওই সেক্টরে আমি যেহেতু জড়িত হয়ে গেছি দর্শক অনুগত কারণে আমি যাবো কোনো স্ট্র্যাক্টিভ প্রপোজাল রাখতে যেটা আমাদের দেশের জন্য মঙ্গল হবে সেক্টরের জন্য মঙ্গল হবে এবং অন্যান্য যারা ব্যাংকার যারা তাদের ব্যাংক যে সমস্ত ব্যাংক যেগুলো আছে তারা উপকৃত হবে এখন যদি আমরা এই সংস্কার শুরু করি সংস্কারের যে কথা বলা হচ্ছে টাস্ক ফোর্স যেমন তো টাস্ক ফোর্স আমাদের ইকুয়াল রিপ্রেজেন্ট আমাদের রিপ্রেজেন্ট থাকা দরকার ওখানে আমাদের যদি লোক থাকে আমাদের রিপ্রেজেন্ট ওখানে থাকে যদি তাহলে এই পলিসিগুলো এমনভাবে করা হয় যে আমরা যেহেতু স্টেক হোল্ডার তো আমরাই সেটাকে যদি আমাদের যদি ওখানে পার্টিসিপেশন থাকে তো সঙ্গত কারণে এই পলিসি ভালো হবে এবং ওই সম্বন্ধে কিছু বলা থাকবে না কিন্তু ওরা যখন সার্কুলারটা আসবে তখন তো ইপিডিজ ইকুয়ালি পার্টিসিপেট বাই দি স্টেক হোল্ডার অলসো যারা এটা আপনার পলিসি কোনো কাজে আসবে না যদি আমরা ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্ট না করতে পারি তো যারা ইমপ্লিমেন্ট করবে তাদেরকে জড়িত করা দরকার যেখানে যারা ইমপ্লিমেন্ট করবেন বা যারা ওটাকে মানে ই মানে ইউজ করবেন যারা যারা ওটা পলিসিকে এক্সিকিউট করবেন যারা তাদেরকে দে শুড বি হার্ট তাদেরকে তাদের শোনা উচিত তাদেরকে শুনতে পারে হবে কি তাহলে পলিসিটা একটা ই পলিসি হবে আর কি মানে কমপ্লিট পলিসি যত যত মিনিস্ট্রি আছে এই যে বাজেট যে করা হয় বাজেটে বাজেট যাই করা হোক না কেন এন্ড অফ দি ডে বিজনেস কমিউনিটি এটা কী করে যে কেউ ইলেকট্রনিক বিজনেস আছে কেউ টেক্সটাইলে আছে কেউ নানা ধরনের ব্যবসায় আছে কাজে এইসব পলিসিগুলো করছে এদের সাথে আলোচনা করার দরকার আছে কিন্তু আমরা করি কি এই বাজেটের এই ছয় এক মাস আগে আমরা ব্যবসায়িক কমিটির সাথে বসি তখন কিন্তু বাজেট অলরেডি দেখা হয়ে গেছে বাজেট অলরেডি কমপ্লিট ফর উইন্ডো ড্রেসিং এটা করা হইতে হবে আমি যখন বাজেটটা জুন মাসে ডিক্লেয়ার হবে মে মাসে মিটিং আমার লাভ কী তখন আমাদের মিটিং করতে করতে আমরা জানুয়ারি ডিসেম্বর ফেব্রুয়ারি সময়ের কাজটা সময়ই সময় করতে হবে ওটা করলে ইনপুটটা পাবেন ওই ইনপুটটা আপনি বাজেটটা কী করতে পারবেন কিন্তু এমন ভাবে বাজেট মানে পুরো কেটে গেলে এমন সিস্টেমে ওনারা বাজেট তৈরি করে সব রেডি করে তখন ওই তখন আমাদের ডাকা হয় কি উইন্ডো রেসিং করার জন্য আমাদের জন্য বললাম এই এখান থেকে শুনে শুনে গেল বাস কিন্তু বাজেটে ফ্লেশন থাকে না কাজে এটা 
এই আমাদের যে চিন্তা ভাবনা চিন্তা বলতেছি আপনি আমরা স্টেক হোল্ডার দ্বারা তাদেরকে আমলে নিতে হবে নিয়ে সব পলিসি করতে হবে যে কোনো মিনিস্ট্রি বলেন না আমি আর একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে সেটি হচ্ছে আপনি যেহেতু ঢাকা ব্যাংকের চেয়ারম্যান এর আগে আমরা দেখেছি একটি শিল্প গোষ্ঠী তারা আট থেকে নয়টি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে ছিল এবং তারা নামে বেনামে ঋণ ঋণ নিয়েছে এবং সেই অর্থ পাচার করেছে তো আমরা আসলে যেটা দেখলাম যে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গভর্নর সেই সমস্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করেছে এখন আসলে আপনারা কতটা আশাবাদী যে ব্যাংকগুলো ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কিংবা অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আপনারা কতটা আশাবাদী হয়েছে যে সমস্ত ব্যাংক আপনার ওই ওর আওতা ছিল যে যে সাতটা আটটা যে একটা স্পেসিফিক পার্সন ওটা কন্ট্রোল করতেন এই ব্যাংক তো পুরো খালি হয়ে গেছে তাদের বেসিক্যালি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচার অত স্ট্রং নাই এখন জি বা ওনার যারা ডিপোজিটে যারা টাকা রেখেছেন সেটা ফিরত পাওয়া তারও একটা কিছু অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক এই তাদেরকে রেসকিউ করা স্যালভেস করার জন্য নানান ধরনের পলিসি চিন্তা ভাবনা করতেছে আমি মনে করি সব পলিসি করে ফেল করে ফেলেছে আমি বলবো না এটা এটা একটা সময়ের দরকার তো ওনারা সেটা স্টাডি করতেছেন আর কি তবে একবার যদি এই আমাদের সমস্যা সমাজে যদি একবার একটা না বিশ্বাস ডেভেলপ করে যায় যদি একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যায় যেখানে টাকা রায় ওই সমস্ত ব্যাংকগুলো আবার কি আবার কি আপনার ট্র্যাকে আনতে সময়ের দরকার এবং গুডিল অর্জন করতে কিন্তু সময় লাগে মাত্র বছর 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 লাগে এক বছর আর ভাঙতে এক মুহূর্ত আজ এই গুডিল যে ভেঙে গেছে যে সেটাকে আবার গড়তে সময়ের দরকার আছে এখন এই পলিসিগুলো তো এখন কিছুটা ট্রায়াল অ্যান্ড এরের মধ্যে পড়ে গেছে এটা এই যে সময় সাত আটটা নয়টা ব্যাংকের যে দুরবস্থা এখন সেগুলোকে রিসিভ করতে স্যালভেস করা রিসিভ করা কঠিন ব্যাপার মানে এন্ড অফ দি ডে যদি যারা সাধারণ বড় বড় সাধারণ ডিপোজিটার যারা তারা যদি তাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারে এসব ব্যাংকের লাইবিলিটি কিন্তু ব্যাংকটা চলতে হলে তো আপনাকে কী লাগবে তো ডেপোজিটার লাগবে তো জি ডেপোজিটার কাম বড় আর সবই লাগবে আপনার ব্যাংকের কাজটা কি ডেপোজিটার ওই যে টাকা দেবে আমি সেটা আবার বড় আরকে দেবো আর কি তো সেইটা এখন যদি ডেপোজিটার টাকা মাছ দায়ী রাখে তখন আমি কীভাবে রেসকিউ করবো আপনি কয়দিন সাপোর্ট দেবেন মানে আমরা সাপোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংক কয়দিন দেবে আজ এটার জন্য একটা বিরাটই দরকার সাম সর্ট অফ একটা ওই ওইটা বিরাট আন্দোলনের প্রয়োজন যে কীভাবে আমাদের ডেপোজিটারের মনে আমরা আস্থা পুরস্থাপন করতে পারি সেটি এই খেয়াল করতে হবে এই যে বাংলাদেশ ব্যাংক যারা পূর্ণ অটোনমাস প্রতিষ্ঠান কিন্তু তারা তাদের কাজ অনেক সময় সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে কিংবা সরকার যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আছে তাদের হস্তক্ষেপের কারণে তারা কাজগুলো সঠিকভাবে করতে পারে না আপনার কি মনে হয় যে এই জায়গাতে আসলে কীরকম পরিবর্তনটা আনা দরকার কিংবা এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মধ্যে কীরকম সমন্বয়টা আসলে করা দরকার যাতে করে বাংলাদেশ ব্যাংক সে যে একটা রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান সেটি তার কাজ সঠিকভাবে করতে পারে আপনি সাধারণত ব্যাংকের চারটা আপনি এই চারটা অর্গানাইজেশন বলবো বলতে হবে আপনাকে একটা হচ্ছে ফিনান্স মিনিস্ট্রি তারা তো মেইন গার্জিয়ান আর কি তারা আপনার এসি বিড এক্সচেঞ্জ কমিশন তারপরে আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক এটা মেইন আর কি যারা ফোর ফ্রন্টে তারা আছে আর কি যারা ডাইরেক্টলি ব্যাংকগুলোকে পরিচালনা করেন আর মানে ডাইরেক্টলি দেন আর কি সেই অনুপাতে ব্যাংকগুলো পরিচালিত হয় বোধ প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক সেক্টর তো সেখানে আমি মনে করি যে এই তাদের যে অটোনোমিটা খুব আরও স্ট্রং করা উচিত মনে করি আমি তাদেরকে আরও ক্ষমতা দেওয়া উচিত বাট দে হ্যাভ টু অলওয়েজ ইমেন অ্যাকাউন্টেবল টু দি ফিনান্স মিনিস্ট্রি সেটাও তারা দাসি করতে মানে ওদের ওনারা সত্যি ট্র্যাকে আছে কি না আসে বা কোনো ডিভিশন হচ্ছে কি না সেটা মনিটর করতে হবে অফকোর্স তারপরেও আমি মনে করি যে এই সেক্টরকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য আমি মনে করি বাংলাদেশ ব্যাংকে আরও আরও মানে সাতচরণ দেওয়া উচিত আর বিগত গভর্নমেন্ট যেগুলো হয়ে গেছে অত কোনোই ছিল না ওটা তো একটা কটা যে পরিস্থিতি ছিল ওখানে কার কোনো ক্ষমতা ছিল না ক্ষমতা একটা জায়গা থেকেই হইতো আর কি নিয়ন্ত্রণ মানে নিয়ন্ত্রণ হইতো এক আপনি মিনিস্টার বলে কিছু ছিল নাথিং দেওয়ার নাথিং সব উইন্ডো ড্রেসিং ওই এন্ড অফ দি ডে যে নিচে চলে গেছে উনি উনি সব হ্যান্ডেল করতেন উনি সব কিছু বুঝতে এত আর কেউ এত বুঝতো না কেউ তাই না তো এগুলো আপনার ওগুলো করতে গেলে আপনার যে যার যে দায়িত্ব সেটাকে আপনি তাকে সুন্দরভাবে আপনাকে তাকে গাইডলাইন দিয়ে তাকে অটোনমি দিয়েই চালাতে হবে কিন্তু 
তাহলে সে কাজ করতে পারবে না তো যদি আপনি প্রতিদিন প্রশ্ন করেন যে এটাই বয়বগুলো লাগানো ওটা তখন সেই দিকে তখন তিনি কনফিউজড হয়ে যাবে খেলাপিরির এমনিতেই আদায় হচ্ছে না এখন যে নতুন করে আবার আপনার আপনার লেখা আপনার লেখা ভালো লেখা দরকার যেমন ব্যাংকের টাকা মেরে একটা ব্যাংকে ধরে ব্যাংক যেমন পাঁচ হাজার আট হাজার নয় হাজার কোটি মেরে গেছে যেমন হাবিব গ্রুপ তাদের কেউ নাই তবে ট্রাক্টর পরে আছে দুই তিন দারোয়ান আছে সবচেয়ে লাগে কেউ দুবাই কেউ সিঙ্গাপুর কেউ কানাডা এসব সবচেয়ে লাগে ওই সমস্ত লোককে লাভ করা হয় কোর্টে ই করার জন্য কন্টেস্ট করার জন্য কেস ওটা তো ফিউজিটিভ ওই আমার 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 তো আমি তিনশো কোটি টাকা পাই ওকে আমি ওকে আমি কেন ইফ দে ওয়ান্ট টু কন্টেস্ট দি কেস কোর্ট অফ ল দে হ্যাভ টু কাম ইয়ার ফিজিক্যালি রাইট ওরা করে ওখান থেকে মিস্টার এক্স অ্যান্ড কোম্পানি কি এমপ্লয় করে মানি করে ডিপোর্ট করে করে এখন কোর্টে কন্টেস্ট করে অথচ দেখা যায় কারখানার অস্তিত্বই নাই না কারখানা তো আবার সবই আছে তারা ওটা না 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 মানে সবই করে বহু সম্পত্তি আছে অনেক কিছু আছে না কিন্তু আপনি কত বড় লোক নাই তো আর আপনি যখন ওটাকে ই করতে নেবেন পজিশন নিতে চাইবেন তখন ওই যে ব্যাক কোর্টে গিয়ে ই করে রিট করে ওরা কিন্তু আসে না এখানে অথচ যে উকিল আছে উকিল যা ওটা রিট করে আর কি কাজে আমরাও দিন বলেছি গভর্নমেন্ট সরকারকে আমরা ইনফর্ম করছি ওই দিন যে আপনি যখন এই মানে যে বড় আর তুই পালা যাদের থেকে মানে আবার বৃদ্ধ করে দিতে ছেলে মেয়ে সব নিয়ে তখন আমাদের কোনো উপায় থাকে টাকাটা কালেকশন করার মানে উইদাউট টেকিং পজিশন অফ দেয়ার প্রপার্টিস যখন পজিশন দিয়ে যায় তখন করে কি সে বিদেশ থেকে ওই উকিল ঠিক করে কই রাশে এসে করে এক কন্টেস করে তার ফেভারে হি ইজ এ ফিউজিটিভ পলক পলক আপনি করে চান্স পায় ই করার জন্য উইদাউট ফিজিক্যালি অ্যাপিয়ারিং হিমসেল ইন দি কোর্ট অফ ল এটা করতে পারেন না তো ওনাকে নিজে আসতে হবে নিজে আসে উকিল তো কথা বলা উনি তো পালা চলে গেছে উনি ওখান থেকে ওই রাইট এনজয় করতেছে সে হিজ এনজয় সেম রাইট এখান থেকে গেছে সেম রাইট এনজয় করতে ওই জায়গায় এখনও ওটা করতেছে আর ইমিডিয়েটলি শেষ করে দেওয়া হচ্ছে একজন <laughs> <laughs> মানে এক বছর আমরা উপরে উঠতাম আর এক বছর একটু নিচে নামতাম এক পজিশন দুই হাতে আসতাম আমরা দুই হাতে রেখে যাইতাম এই চারটা ব্যাংক এর ভিতরে এখন আমার দায়িত্ব ছিল কীভাবে আর সেই লেভেলে নিয়ে যাওয়া তার জন্য যতরকম পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আমি নিচ্ছি এবং এটাতে আমার পক্ষে একা সম্ভব না তো এটা এটা অবশ্যই আমাদের বোর্ড প্লাস আমাদের যারা ম্যানেজমেন্টে আছেন তাদের মানে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এটা সম্ভব ওইটা করার জন্য দাদা করা করতেছে আমি ওই অলরেডি উই আর হ্যাভিং বেটার পজিশন নাও আমাদের কোনো আমরা এখন বেশি করেছি আপনার ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছি ডিজিটাল ডিজিটালাইজেশন মানে পেপারলেস ব্যাংকিং এটা করার চেষ্টা করতেছি আমরা আর আমরা এই লোন টোন দেওয়ার পর যথেষ্ট মানে ইয়ে আর কি মানে যথেষ্ট অ্যালার্ট এবং তারপরেও হয়তো আপনি আগুন নিয়ে যখন খেলা করেন একটা মাঝে মধ্যে দাঙ্গল করতে পারে বাট এর যে নর্মাল প্রসেস ইট ইজ নট সামথিং মানে একবার যে মানে আউট অফ দি ওয়ে তা তো না আর আপনি দশটা কাজ করলে একটা যেটা ভুল হইতে পারে বাট দ্যাট উইথ অলওয়েজ রিমাইন উইদিন উইদ ইন টলারেন্স উই হ্যাভ নো রাইট টু রিফান্ড ডিপোজিটার মানি উইথ উইথ অ্যালং উইথ ইন্টারেস্ট কোনো বিরুদ্ধে বলতে পারে আমার ইন্টারেস্ট দেয় নেই গিয়ে টাকা ফেরত দিয়ে দিচ্ছে বলতে পারো ওটা কিন্তু আমরা সেই ত্রিশ বছর তো উই আর অলরেডি আজ ওল্ডার থার্টি ইয়ার্স না নো কাস্টমার ক্যান সে দ্যাট ডিপোজিট নিয়ে আমাকে ডিপোজিট ফেরত দেয় নেই প্লাস উইথ ইন্টারেস্ট দেয় নেই আমরা কিন্তু মাপ কিন্তু বহুত করছি মানুষের সেটা কী করে সেটা আমাদের যে লাভ হয় আমাদের ডিভিডেন্ট পাই ওখান থেকে কিন্তু ওগুলো সব করতে হচ্ছে প্রফিশনটা করতে হবে কিন্তু লাভের থেকে ওই লাভের টাকাটা যদি প্রফিশন না করতে হইতো আমরা পাই আমরা যারা সেই প্রফিটার শেয়ার হোল্ডার দ্যাট তারা পাইতাম চাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আজকের পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বিস্টক আগামীতে আবারও দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটি নিউজের সঙ্গেই থাকুন